兄弟们，这期视频我要为我账号里面所有的男性朋友来一个超级大的福利，或者是你只要喜欢车的朋友们，今天给你们来一个大的福利。看到没有？对面有五万台的二手车，等待我们去易宝眼福。哇，这么多二手车，我们现在过马路。就带你们看一个劲爆的，咱们看看这个宝马。咱说哈，咱也不太懂车。这个宝马三二零在国内市场价格，咱也不知道。看看这个车况，然后呢，看看这个内饰，我感觉也还是蛮新的。带你们看看价位，这个是平成二一年的车，就是二零零九年的车。这个我没看错吧？这个宝马三二零只要一万九，行走了七万八千公里。这个二手车市场啊是比较大的了，它不仅仅包括了这个二手车，还包括了一些修车呀、车检呐、啊、等等各项业务。接下来呢，我会给大家介绍一下这个车的型号，以及车的品牌，还有这个行走的公里数以及价位。关于这个车的这个内在的问题啊，瑶瑶也是外行，不太懂，希望朋友们呢也能见谅。因为这个二手车啊是摆在室外的，所以说呢，每一天都有这个清洁的人员将每一台车重新的擦洗一遍。这个小红车来自于丰田的一款，这个小车是二零一七年的，行走了四万五千公里，两万七你就能拿下。这个呢是日本的 R 二年 ，R 二年就是令和二年，也就是二零二零年，开了两万公里的马自达的小型 SUV。因为年头比较新嘛，然后呢，行走的公里数也比较少，呃，换算成人民币的话，七万块钱这台车，在日本啊，这种小方块车、小盒子车特别多。这个是去年的车，行走了五千公里，换算成人民币十万块钱。大家有没有跟我有一样的疑惑啊？就是这个车全部都是露天摆放，晚上呢会不会被偷呀、被盗呀什么的？它这边呢都做了非常好的措施啊，有这个红外线去警备中。都说日本的这个阿尔法特别的便宜，今天就带你们来看看日本的二手阿尔法卖多少钱。我没认错吧？其实我也不太懂啊。这个应该是阿尔法没错了。这款黑色的阿尔法呢，是日本令和二年的车，也就是二零二零年的车。这台车只要二十九万就能拿下。这个车呢，也才开五千九百公里，还算是比较新的车了。带你们溜达溜达，看看有没有磕碰啊。刮蹭啊！其实，在日本啊，就是我身边的朋友，中国人买阿尔法的特别特别多，因为听说在日本阿尔法真的是特别的便宜。呃，不过这个型号哈也是会分的。后面呢，还有一台这个白色的阿尔法，这个白色的阿尔法可能排气量不太一样啊。我看看它没有那个两个排气孔。我这解说确实不咋地啊，因为我不太懂车，只能带你们小看一下价格。这个白色的阿尔法呢，就是行走公里数稍微多一点，然后呢是二十七万人民币。马自达的老家就在广岛，所以说呢，广岛人对这个马自达的喜爱程度啊，非常的大。这个小红还是挺漂亮的哈，日本的令和一年，也就是二零一九年的车，行走了两万九千五百公里，两百万日元，也就差不多咱们呃人民币九万多点儿。看看这个马自达哈，也挺贵的。再带大家来看看宝马吧，看看这些牌儿的，对比起来比较有这个参考性。这个是四驱的一个宝马 X3， 一百零九万日元，五万块钱人民币。难怪我听朋友说哈、啊，在日本买这些宝马呀、奔驰系列哈，就特别的便宜，行走了六万公里。二零一一年的车，也就是差不多十年前了吧。这个车况我感觉是真的非常不错。日本人啊，真的是用东西啊、用车呀、开车啊，都是非常小心的，而且呢，用用的又是非常的好。所以说呀，无论是他们的这个二手车呀，还是二手商品啊，嗯，都是有很多人会去买的。带你们再看一下这个迷你吧，迷你的这款车呢，也是二零一一年的车，六十九万日元，三万块钱人民币。哎呦，这个太香了。说实话，这个我都有点心动了呢。跑了七万公里了，这个车呢也没有经过修过，也都是自己家用的，说明呢它没有出过什么事故。这个挺好看的哈，是不是？价格好香呀！就带你们看一个劲爆的，咱们看看这个宝马。咱说哈，咱也不太懂车，这个宝马三二零在国内市场价格咱也不知道。
，看看这个车况，然后呢，看看这个内饰，我感觉也还是蛮新的，带你们看看价位。这个是平成二一年的车，就是二零零九年的车，这个我没看错吧？这个宝马三二零只要一万九，行走了七万八千公里。还有，我发现一个贵的，这个是雷克萨斯。这个是去年的车，这个是三十三万，这家伙比旁边的这宝马还要贵呢。这旁边的宝马也才十万块钱，稍微的老的那么一点，二零一八年的车，跑了五万公里，我感觉这个车也还是蛮新的了。咱们再来看看这个奥迪吧，这个是奥迪几呀、啊？我来看一下啊，这款的型号是奥迪 A 三，呃，平成二十七年的车。二零一四年的车跑了四万多公里，一百八十九万日元，九万块钱人民币，这车挺香吧？在日本那家买车确实实现自由了。哎，你们看看这个后面型号，你们就自己参考。其实我真的是不太懂，只能带你们看看热闹。这个是宝马的一个五，它的型号是五二三 D， 五二三 D 标注的是啥意思呢？抱歉，我也不太明白。反正瑶瑶就把信息报给大家，你们懂行的人自己去看这个车。兄弟们呢，你们就自己进行对比。瑶瑶的解说呢，仅供参考。二零一三年的小宝马，跑了四万公里，九万块钱不到，拿下。在日本啊，你会发现很少有人骑电动车，基本上都是人手一台车，家家户户必备两三台车。只要你有地方停车。嗯，这个买车你随便买，因为真的是属于白菜价。最后再带你们看一下这个规模，它这个里面啊有很多很多桌子，因为它买车的人啊每天非常的多，它的这个服务呢也要到位。在日本啊，很多的这个工作啊都是在卖车的，像这种车行特别特别的多。看看这里面还有儿童游玩的这种设施设备，比较方便那些带孩子的年轻人。呃，过来买车，但是这种卖车的行业啊，嗯，他的工作时长特别的久。我之前也体验过买车的这个服务哈，不得不说他们的这个服务态度啊，真的是非常给力。比如说你在他们车行买了车，他们会把后来的这个车检呀，还有这个保险呐，以及呢还会给你的车拍个照片，做一个相框送给你，仪式感那是满满的。基本上是这种大的车行哈，他们旁边都会带一个这个修车的。朋友们怎么样？日本的二手车便不便宜？阿尔法、宝马、奥迪，感觉就跟捡白菜似的感觉，是不是？其实我也不太懂车，嗯，但是呢，你们要是喜欢看的话，以后呢遇到这种二手车市场，我就多带大家看一看。嗯，希望大家多多支持。那我们下期视频再见啦，兄弟们、姐妹们，拜拜。